gemeente op hart gegroet vanavond met die volgende woorde. Aangezien jullie saam met Christus en die dood opgewek is, moet jullie streven naar die dinge dat boe waar Christus is, waar hy aan die rechterhand van God sit. Rug jullie gedagtes op die dinge wat daar boe is, nie op die dinge wat op die aarde is. Wees gegroet daarom in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Amen. Jullie kan sit, Vanavond is het nou hemelvaart, so hemelvaart gaan dan oor dat ons um, reflecteer oor Jesus Christus, soos vir die evangelies ons leer, en ook ander uh, boek in die Bijbel, dat Christus opgevaar het na die hemel, 40 dagen, dit word gewoonlik 40 dagen gevier na paasondag, waar ons uh, dit vier en ook belei dat Jesus opgevaar het hemel toe en dat hy sit aan die rechterhand van God, die Vader. En liewe vriende, saam met paas, paas zondag, is hemelvaart ook een besonder dag. Want dit is een dag waar ons kan belei en herken, Heere, u het werkelijk die dood oorwin. En dat ons allemaal dat nieuwe mens is in u. En dit moet ons hoop gee, en dit moet ons vrede gee. Maar dan sê die Heer Jesus ook dan vir sy disciples en vir sy volgelinge en vir ons ook vanavond, dat hy los ons nie alleen hier op aarde nie, dat hy ook sy huilige gees op sy kinders uitstaan, en dat hierdie gees van hom vir ons vrede onder andere moet bring. En daarom is hierdie die thema van, van hierdie pinkster, uh, rondom die woord die vrede. In die oude testament krijg ons die woord vrede, en so ook in die nieuwe testament. Maar soos wat jylle sal sien dier die pingster, is dat die woord die vrede, op verskillende, manier, verskillende maniere, verstaan en gebruik van hom. Dat het verskillende dimensies het, en dat ons ook dit op verskillende maniere kan verstaan, ook in ons eie leven want so word het ook gebruik uh, in, die, in die woord van die Heere. Heere, jy het opgevaar na die hemel. Jy het hierdie aarde verlos van al die sonde. En daarom, Heere, kyk ons uit dan na, om een dag saam met u in die hemel te wees. Dat u ons plek gaan recht maak het daar, vir ons. Laat dit vir ons hoop wees. Laat dit vir ons vrede bring in ons levens op aarde. Ons eerste tekstgedeelte, en ek gaan het lees, en dan gaan ons weer verder sing en so, kom uit die 4 vers 4, vanaf vers 7 af, wat Paulus vir ons skryf oor, die Heer het opgevaard na die hemel toe, en wat, wat betekent het vir ons, as sy kinder? Die vers 4, vanaf vers 7, Aan elkeen van ons is een genade gave gegeen, volgens die mate waarin Christus die gave is uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogste opgevaar het, het hy kruisgevangenis saamgeneem en gave is aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking hy het opgevaar, veronderstel toch dat hy eerst meer gedaan het na wat laar is, namelijk na die aarde toe. Die een wat meer gedaan het, is ook die een wat opgevaar het hoe al die hemel ruimt is, uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gaves wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. 
Sy wil daarmee was om vir die gelovige stoeteris vir hulle diens en vir die opbouw van die lichaam van Christus. So sal ons uiteindelik allemaal kom tot die werkelijke eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seen van God. En dan sal ons sy kerk, soos een volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse, soos Christus. Dan sal ons nie meer soos kinders wees nie. Ons sal nie meer soos, uh, meer soos golbe op en af en heen en weer geslinger word, dier elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met slingsheid en uh, lustigheid op dwaalweer wil wegvoer. Nee, ons sal in liefde bly by die waarheid en so in alle opzichte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit omgroei die hele lichaam die verskillende lichaams hele pas by mekaar en vorm hom, vir hom saam een eenheid, elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die lichaam omself op in liefde. Ons gaan dan nou antwoord met uh, loofliedere en ons gaan een verscheidheid van liedere sing. Ons gaan twee liedjes sing en dan gaan ek probeer een tekst vers gedeelte lees uh, en dan gaan ons weer twee liedere sing uh, en daar gaan ons oorgaan na die prerike. So staan saam, as jy moe geraak sit, maar as jy wil bly staan, is jy neer, as veel moe.
Die evangelies vertel ons dat Jesus het opgevaar na die hemel. En ek lees vir ons die weergave uit Lukas 24 vanaf vers 48. En dit is ons tweede tekst vir vanaam. Want nou, dit is aan die einde van die evangelie, die boek nou, so laat het klomp goed gebeur, Jesus het opgestaan uit die doodheid op, en hy praat nou met sy volgende. So laat het klomp dinge gebeur, en hy sê vir hulle vanaf vers 48, jylle is getuies van al die dinge. En ek sal die gave wat my vader beloof het, vir jylle stuur. Maar jylle moet in die stad leid, doordat jylle met die kracht van boe toegeris is. Daarna het hy jylle uit die stad uitgeleid tot Bethanië. Daar het hy sy handen opgehef en jylle geseen. Terwijl hy jylle seen, het hy van jylle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hy het om aan bid en met groot leidskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hy die hele tyd vir die tempel geblei en God geprys. Kom ons prys die Heere met nog twee liedere voor ons oorgaan na die predikant.
we sluit die oor we skep een gees ons vraag dat u ons sal lei waar ons nou die woord gaan lees en waar ons gaan dink oor die woord en dat u dit vir ons sal moet ervaars maak vir die jaar 2021 ons bid het in u naam alleen Amen Ja, aan die hand van die Vesies 4 en Lukas 24 is vanavond sy thema vrede in die vredeloose wereld. Nou, kom ek probeer in die verdeling waarom, waar, waar kom ek nou daar mee uh, met dit vandaan. As mys nou nie nie skyk, wat gaan nou nie nie wereld? Die wereld is die mekaar. Ek hoef nie veel te sê nie. Dink nou, oor ander lande, as jy dat ek hier nie stop gehou het, wat in Israel in die gang is, dit is amper soos oorlogswone in die oomlik. So ook ons eie land, met sy eie uitdaging is. Dan is het vir ons moeilik om vrede raak te sê in die wereld daar buiten. Maar vanavond het ook in die verloop van Pinkster gaan jy ook die vraag vraag hoe is die vrede binnen jou, binnen jou eie hart? En baie keer kyk ons net na die wereld daar buiten, na ander mens. En ons versuim baie keer om te kyk of is die vrede van God ook binnen jou hart? Nou natuurlijk, vrede is, uh, ons dink is eenvoudig term, dit is eenvoudig, maar dit is die ver, uh, verskyn, uh, verskynheid van facet. En so ook gaan ons in Pinkster leer, dat daar is baie facette van vrede. Maar om oor vrede te preek, en daar oor te dink, in een tydperk soos nou, is baie uitdaging. Dit is nie een uh, uh, eenvoudige taak. Julle sou self kon dink, maar hierdie dominee is dat met die mal om te kon preek oor vrede. Want hoe krijg het recht, hoe bring ons vrede in hierdie die mekaar wereld waar ons leef? Of dalk is jou leven op, op die stadium op een punt waar jy so op soek is in vrede wat dinges oor die mekaar is. Waar jy ook wat op jyself dink, jy, uh, waar gaan hierdie vrede vandaan kom? Hoe gaan ek vrede binnen my eie hart krijg? Maar as ons kyk na Jesus sy voorbeeld verskye kere in die evangelies, wat is sy eerste woorde as hy by mense opdaag? Vrede vir jy. Vrede vir jy. Dit is die woordse woorde waarmee hy mense gegroot het. Waarmee hy mense welkom geëet. Of as hy by mense gekom het in hulle spasie en in hulle levens in, het hy gesê, vrede vir jy. Kom ons kyk wat dit ek in hemel vaar en hoe kan dit vir ons vrede bring in ons eie levens. Nou, om te verstaan wat gaan aan in die bybel en waar Jesus nou opgevaar aan die hemel toe, moet ons probeer dat jy verstaan hoe was die lewe of die wereld van daar die tyd. Want as ons in ons eie levens na die wereld kyk hoe het nou is, Dink mens oor elke eeuw heen, dink elke mens, elke groep mens, en dink, hulle levens is die zwaarste en die moeilikste wat het nog was. Dink maar wat jou pa of jou opa gesê het, of oma, of wat ook al. Dit hulle sal sê, my kind, daai daar, het ons die brood van koop die winkel. Ek moes elke dag brood gekoen. Of ek moes 10 kilometer ver skol te geloop het. En so kan mys terug gaan na generaties en generaties, En so dink elke generatie, dat die tydperk waar in hulle leef, die moeilikste is. Nou, natuurlijk, mens wil nie, sê nie dat die leven nie mak, uh, is makkelijk en die leven is nie moeilik. Maar so het elke generatie, maar die perceptie dat die leven in hulle tydperk die moeilikste is. En dat hulle die zwaarste krijg, en binnen hulle leven in sy levenswereld. Maar kom ons gaan een bykie na die tyd van Jesus. Van 
de raaiskoot, wat was die gemiddelde ouderdom, uh, of sterf, ouderdom uh, wat in waar by mense gesterf het in die tyd van Jesus? Dit was rondom tussen 30 en 40 jaar oud. Dit was die gemiddelde ouderdom wat die persoon geraak het, voordat hy of sy so sterf. Vandag is het natuurlijk baie hoer, omdat die medische wereld ons help aan meer en mense gezonder leef en meer hygiënisch hygieni- leef. Maar in tyd van die Bijbel was daar beskriklike peste en plage nie. Waar mense gesterf het van siektes wat ons vandag as, as klein siektes sou beskou en virusse het mense op die, op die hoordes op streep het doodgegaan van siektes en elende. En daar was dit een kleine handje vol mense wat werkelijk rijk was en hulle kon na hulle self gekyk het en goed geëet het en hulle kon op een manier met, met die uh, beperkte medische uh, kennis van daar die tyd kon hulle hulp gekry om hulle leven so'n beetje verder uit te rek as die orde is en rest van die mense. Toe die tydperk waarin Jesus geleef het was een moeilike en robbe tyd. Nee, nou, die tyd was mensens levens nog uh, baie min werk. Nou, natuurlijk, vandag gebeur het ook dat mensens levens baie min werk is soms, soos wat mense mekaar be- be- behandel en mekaar vermoor en, en dinge mekaar doen. Maar nou, in die tyd van Jesus, wil ek amper sê, was het nog erger. En mense het vreselijk zwaar gekryd in daar die tyd. En dit is in daar die tydperk wat die, wat die Heere gesê, vrede vir jy. En wat die Heere opgevaar het en gesê, vrede vir jy. En wees my getuies en weet dat ek, is, ek kom, ek kom spoedig terug na jy. En so het die vroege gisteren gedink, dat die Heere gaan enig moeilijk kom. Wat het gedink binnen hulle eie levens tydperk, sal die Heere teruggekom het. En hulle kom verloos van hierdie elende waarin hulle self bevind. Maar in spuite van daar die elende, lees ons hoe die vroege kerk, bedoelend toe die kerk begin is, dan na, na Christus uh, opgevaar het, waar, waar Paulus en Petrus en die manne begin uh, sending werk te doen het, en die kerkies te ontstaan het, waar die mense met klein huiskerkies begin het, het die kerk gegroeid in een enorme spoed. En was die kerk die, die enigste, of die eerste instantie in die wereld, wat begin het met goed soos sopkombuise, en moet het maar sopkombuise, ouwe thuise, weeshuise, selfs goed soos hospitale. Die kerk was die eerste instantie in die tyd, wat begin het met daar die goed, om te sien dat die is mense rondom ons, wat verskikkelijk zwaar kry. En dit spuit daarvan het ek self zwaar kry, leef ek die vrede uit en maak ek verskil in die lewe waar die, waar die Heere my geplaas het. Nou as ons nou voor en toe spring na vandag toe, sal mys kon sê daar is miskien verskille. Nie dat altyd nie, soms is daar verskille uh, hoe die kerk toe was en die kerk nou daar is. En mys moet altyd maar kritisch wees vir ons self, waar is ons nou thans bezig? Nou, ek dink een ding wat daar soms verskillend was in die vroege kerk, en waar het nou is, is dat die focus van die mense was absoluut gefokus om te weet dat in die toekomst gaan ons allemaal hemel. Nou, ons allemaal sy focus is vertaald natuurlijk, maar ons word daar so vastgevang in die lende, in die uitdagings van ons levens, dat ons soms daar die focus verloor, om te weet dat ja, my lewe het sy uitdagings en die lewe in die wereld het sy uitdagings waar ek nou myself bevind, siektes en hongerte en, en misdaad en elende en allerhande goed, maar nou wat nou is, is nie my eindbestemming. Want ek is een kind wat gered is door die Heere en my eindbestemming is enig die Heere. Die vroege kerk het daar die focus in hulle lewe baie ernstig op om te besef dat ek leef nie net vir die Heere en nou nie, ek leef om een dag saam met die Heere en saam met my medegeloofig is in die hemel te wees. En die tweede ding, denk ek, 
tweede punt waar ons ons self oor open meet soms, is oor die, oor die jede. Nou, in die jede daar die tyd, ons lees in die Vesies 4, en Paulus het baie, baie raam gehammer, en is nie dat die kerk daar die tyd het 100% recht gekry het nie, hy het ook maar gesikkel aan die, is maar dat die mense, die, die, die gelovig is binnen die kerk, hulle gaaf is, soos die Vesies 4, kon ons verskillende gaaf is uitwees, die gelovig is, hulle gaaf is uitgeleef, binnen die kerk, en binnen die wereld, en dan gebruik Paulus die beeld van een lichaam, om te sê dat ons allemaal is deel van die lichaam van Christus, dat die kerk is die lichaam van Christus, en dat ons elkeen het een rol om te speel, binnen hierdie lichaam, en dat ons het in die jede moet uit, so, daar is een toekomstvisie gewees, een focus op die toekomst, om te sê een dag, gaan ek op in die hemel wees, sal met die Heere, sal met my mede gelovig is, maar in die jede, leef ek my gaaf as ek, totdat ek enig dag gaan wees, ons weet nie, hulle nie geweet wanneer kom die Heere nie, ons weet nie wanneer kom die Heere nie, want terwijl ons wacht op die toekomst, leef ons in die Heere nie nou, en leef hulle, hulle gaaf is, en dan ook so uit, nou prakties gesproke, wat beteken vanavond sy boodskap vond, Hulle sê, daar is ook een algemene gesegde, dat as jy die wereld wil, een verskil in die wereld wil maak, moet jy eerst by jyself begin. Baie keer het ons groot ambities en groot behoeftes om een verskil te maak in die wereld, maar dan word ons so vinnig ontmichter dier die uitdaging sal buiten en jy weet, jylle weet meer as die ek maak, hoe die uitdaging sal buit, hoe moeilik het is om altyd die rechte ding te doen, en om as een kind van die Heere te leef. Daarom, begin eers by jyself. Begin eers by jyself om daar die vrede wat die Heere vir jou gee. Daar die vrede wat die geest vir jou bring. As jy die dag op die oomlik het nie, om dit eers te vind by die Heere om daar die vrede binnen jyself te vind. Ook so binnen jou huis gesit. Het help nie, jy wil het jou bierman help, en alles vir hom of haar wees, maar by jou eie huis, is jy nie kind van die Heere. En daarom is altyd eers, begin eers klein, begin by jyself, en begin by jou eie huis. Weet het, ons focus moet altyd wees op die op die hemel, op ons eindbestemming, om te weet dat ons eindbestemming is nie hierdie wereld, dat ons eindbestemming is die hemel. Maar natuurlijk, wil ek daarby sê, kan mys mys nie dat na u wees en sê, ons kan een man net in die dag droom woon, en sê, ok, maar ek enig in die hemel wees, en nou wil ek net, net so vinnig as moet ek daar uit, by uitkom, en nie, en nie, realisties wees vir my omstandighede. En omdat my focus daar op die focus is op die hemel, beteken nie dat my omstandighede gaan verander. Maar as my focus geplaas is op die Heere, en op die vrede wat hy bring, en om te weet dat dat een dag gaan ek in die hemel wees, sal met die Heere en sal met my medegelovig is, jy help dit my, in my omstandighede wat ek nou ervaar, geef my die moed en die leiding, en die kracht, om elke dag op te kan staan, soos wat die Heere opgestaan het, en opgevaar het, so kan ek elke dag in my omstandighede, met die hulp van die Heere, ook opstaan. Het derde punt is, ons moet nie nie skyk, ons moet natuurlijk dophou wat daar buiten aan gaan, maar moet nie laat die dinge daar buiten jou so ontstel, dat jy mismoedig raak. Nou vir die vroege christene, was dit verskrikkelijk ook. Hulle was vervolg, hulle kon nie, soos ons nou ook op hulle kerk uit. Hulle moest die verskrikkelijke omstandighede ook gegaan in die eie levens. Mens kan dieper gaan oor hoe hulle mishandel was, en by die voet doodgemaak was, maar ek wil nie so te diepe aangaan nie, maar dit was moeilike tijde. Maar ten spuite daar, het die vroege christene aangehou, om Godse werk en sy vrede te bring. 
in een wereld wat soms of baie keer so vredend is, kan wees. En laastens, laastens, moet ons elke dag leef, asof dit die laatste dag is. Want ons, weet nie wanneer kom die Heere nie, hy kan ook vandag kom, per jaar, per een paar jaar van nou, maar soos wat die Bijbel ons beloof, dat hy op die wolke weggeneem is, so beloof die Bijbel ook vir ons, en waarske die Bijbel ons ook, aan die ene kant, om vir ons te sê dat een dag, kom hy ook op die wolke weer, en als het bij in jouw zaak is, was ons gehoorzaam aan die opdracht van die Heer. Heer, ons gaan in die volgende paar dagen ons baie focus op die thema vrede. Want Heer, hier is een vrede wat nie van ons self af kan kom. Dit is een vrede van wat van die Heilige Geest af kom. Daarom, Heere, bid ons, en moet ons die hele week bid, Heere, dat die Heilige Geest binnen ons eie hart sal werk, om sekere dinge vir ons te laat, bewus maak van, dat ons vrede in ons harte kan kry, ook, Heere, so dat ons vrede kan gaan uitdra in die wereld daar buiten, wat het so, so baie nodig het. Mag jy met ons in die pinkste, pinkste tydperk wees, Mag jy met ons wees in ons levens, waar ons ons self bevind, Heere, en mag ons elke dag biddend wacht vir jy stem. Ons bid in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan vir ons slootlied, en hierdie gaan ons ons thema lied wees vir die rest van die pinkster, Gees van God wat in my woon. wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal getuies wees van die Heere, tot in die uithoeken van die verhouding.